İnsanlar genellikle şanssız olduklarını düşünür. İnsanlardan şansım yaver gitti sözünü az duyarız. Şansım gülmedi sözü daha çok tekrarlanır hayatta. Belki de şansa çok fazla bel bağladığımız için bu böyledir. Çoğumuz şansı kendimiz için öylesine hak olarak görürüz ki olmadığı zaman şikayetçi oluruz. Hatalarımızın sonuçlarını da bazı şeylerden mahrum kalmayı da şanssızlık olarak görürüz. Gerçekten öyle mi? Şanslı olmayı hak ediyor muyuz? Ya da şans hep başkalarından yana mı? Şunu kim neden yaptı bilmiyoruz. Belki bir kez daha milli piyangodan beklediğini bulamamış birileri, belki şans oyunlarından umudunu kesmiş birileri ya da niyetini bilmediğimiz başkaları. Milli piyangonun bu yılbaşı çekilişinde hile yapıldığını iddia ettiler. Çekiliş görüntülerini dikkatlice izleyip açıklamalara kulak verince iddiaların spekülasyon olduğunu aklınız yatıyor. 31 Aralık 2019 Milli Piyango oyunu yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız. Bu aklımıza yatıyor ama çoğumuzun aklına hala yatmayan bir şey var. Nasıl olur da büyük ikramiye bize çıkmaz? Hayır, hayır olamaz. Aslında piyangonun bize çıkmama ihtimalinin ne kadar büyük olduğunu baştan biliyoruz. Milyonlarca numara üretiliyor ve milyonlarca bilet basılıyor. O biletlerden biri bize denk gelecek de kazanacağız. 352389 değil mi? Evet. Bir kere zaten daha ortada olmayan bir numaraya yatırım yapmış oluyoruz. Yatırım aslında doğru kelime. Çünkü maddi durumumuzu değiştirsin diye bir şeylere para bağlıyoruz. Bunun başka bir işe yatırdığımız sermayeden farkı kaybettiğimiz zaman canımızı çok yakmayacak bir rakam olması. Demek ki kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bile bile oynuyoruz. Neden? Çünkü katılma maliyeti düşük. Gerçi Türkiye'de piyangonun bu evrensel ilkesi de değişmeye başladı. Son yılbaşı çekilişinde bir tam bilet 80 lira olunca piyango idaresi hisseli bilet satın alma imkanını getirdi. Yani birkaç kişi birleşip kurbana girer gibi bilete giriyor. Milli piyango son zamanlarda medya gibi, siyaset gibi, yargı gibi ağırlığı azalan bir kurum ama hala önemli sosyal kurumlarımızdan biri. Sosyal çünkü topluma direnme gücü veriyor. Zira araştırmalar gösteriyor ki bir ülkenin ekonomisi iniş geçtiği zaman piyango ve diğer talih oyunları yükselişe geçiyor. Milli piyango geçen aylarda özelleştirildi. İhaleyi alan şirket piyango gelirlerini 3 katına çıkarma vaadinde bulundu. Milli piyango, milli piyango, belki de sıra sizde. Bunun aynı zamanda ekonominin gidişatına ilişkin bir öngörü olmadığını umalım. Piyango, loto ya da rulet olsun işin ilginç yanı şu. Şans oyunlarında işimizi şansa bırakmayı sevmiyoruz. Bir bilet kaldı Mirayim abi. Fırsatı kaçırma. Hep öyle diyorsun son bileti bana kakalıyorsun almayacağım. Çektiğimiz bileti numarasına bakarak seçiyoruz. Biletimizde ardışık sayıları, tekrar eden sayıları görünce içimiz bir sıkılıyor. Şansımızı artırmak için seri biletler, çapraz seriler satın alıyoruz. Şans oyunlarında size kazanacak sistemi buldurmayı iddia edin yüzlerce kitap, binlerce yazı var. Çoğu kişi de kendi sistemini kendi kovalıyor. Mesela kimi lotoda çok çıkan sayıları, kimi de az çıkan sayıları yazarak kupon yapıyor. Kazandığı zaman sistem buldum diye ortaya çıkanlar da gırlak. Mesela geçen yılın Nisan ayında Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan biri 10 numara oyununda 4 kupon oynayıp 8 ayrı kolonda büyük ikramiye tutturdu. 240 bin lira kazandı. Kendisine ve çevresine sorsanız sistemi çözdü. Peki çözülmüş sistemi sağmaya neden devam etmiyor? Cevabı yok. Uzmanlara sorarsanız sistem kurmak, şanslı sayıları bulmak, çıkması muhtemel kuponları oynamak diye bir şey yok. Söyledikleri çok açık. Sadece şansa dayanan, rastlantısallık üzerine kurulan oyunlarda bir maharet gösteremezsiniz. İstatistik biliminin bazı yasaları var. Bu yasalar size kazanma ihtimalinizin ne kadar düşük olduğunu söylüyor. Örneğin 1'den 49'a kadar numaralarla oynanan lotoda bir kolonla 6'yı tutturma olasılığınız yaklaşık olarak 1.4 milyonda bir. Bir insanın lotoda tek kolonla büyük ikramiyeyi tutturması için 1 milyon 400 bin hafta yani 27 bin yıl loto oynaması gerekiyor ama 27 bin yıl yaşasak Önceliğimiz bu mu olur bilmem. Madem istatistiğin yasalarından gidiyoruz bir başka kural da şu. Bir parayla yeteri kadar sayıda yazı tura atarsanız eninde sonunda yazı ve turanın sayısı eşitlenir. Bunun deneyini yapanlar da var. Mesela Berkeley öğrencisi 20.000 kez yazı tura atıp 10.231 defasında tura geldiğini görmüş. Bir başka Berkeley öğrencisi aynı sayıda deneme sonunda 10.014 kez yazı getirmiş. Muhtemelen parayı birkaç bin kez daha atsalar bu sayı eşitlenecekti ve bir yerden sonra bu eşitlik bozulmayacak. 
yaptı. Peki madem sistem mistem taktik maktik yok nasıl oluyor da bizim bir kez ikramiye tutturmak için 27 bin yıl yaşamamız gerekirken bazıları hayatları boyunca sürekli kazanıyor. Mesela Amerikalı John Ginther oldukça şanslı bir kadın. 4 kez piyangoyu kazanmış. Toplamda kazandığı rakam 20 milyon dolar. Ya da yerli bir örnek Mustafa Savgan. 3 kez büyük ikramiye kazanmıştı. İstatistiğin bize çalışan yasaları onlara gelince tatil mi yapıyor? Hiç de öyle değil. Tam tersine birden fazla defa ikramiye kazananlar bu kanunları doğrulayan vakalar. Şans oyunlarının rastlantısallığını bize kanıtlıyorlar. Çünkü bir başka yasa da şu. Çekilişlerde topun, kumar oyunlarında zarın, yazı turada paranın hafızası yok. Bir önceki elde ya da çekilişte ne geldiklerini, kaç geldiklerini ve kime çıktıklarını hatırlamıyorlar. Siz oyunda kalmaya devam ederseniz herkes kadar şansınız var çünkü üst üste kazananlar da deli gibi bilet almaya devam ediyor. İşte size bir kanıt daha. Bulgaristan'ın sayısal lotosunda 6 Eylül 2009 çekilişinde çıkan rakamlar 4 gün sonraki çekilişte tam kadro olarak yine çıktı. Bu durum haliyle hile iddialarına yol açtı ama dünyanın pek çok yerinde böyle sonuçların çıkmışlığı var. Ha peki kazanamayanları teselli edecek, umut verecek bir şey yok mu? Eh var diyebiliriz. İkramiye kazanmak hayatınızı kurtarmıyor. Hatta tersine. Bu şans oyunlarının kanunlarından biri değil ama sık görülen bir durum. Mesela 3 kez ikramiye kazanan Mustafa Savgan. İlk biletini aldığında da öldüğünde de ayakkabı boyuyordu ve maalesef böyle çok örnek var. Ağaç yaprak yedir mi? Beşe beşe eş, ağaç yaprağı yedim. Acım, param yok. Kur ekmeği yedim inanır mısın? Hesapsız harcamalar, yanlış yatırımlar. Bir de varını yoğunu masada bırakan kumarbazlar var. Onların durumunu özetleyen bir de istatistiksel konsept var. Adı kumarbazın iflası. Orijinal anlamı şu. Israrla kumar oynayan kişi kazandıkça bahsi yükseltir ancak kaybettikçe bahsi düşürmez. Sonuçta kaçınılmaz olarak tüm parasını kaybeder. Bir diğer anlamı da şöyle. Belli bir miktar parası olan kumarbaz adil oynanan bir oyunun sonunda kaçınılmaz olarak sonsuz parası olan diğer oyuncuya yenilecek ve bütün parasını kaybedecektir. Bunun kısa ifadesi şu. Kasa her zaman kazanır. Peki kaybetmeye mahkum olduğunuzu anlamanın bir yolu yok mu? Var. Olmaz mı? Ama genellikle siz değil sizi gözlemleyen başkaları anlıyor bu durumu çünkü buna kumar bağımlılığı diyoruz. Bu durumun 6 karakteristik özelliği var. Düzenli olarak oynama zorunluluğu duyuyorsunuz. Kumar oynama arzunuz her şeyden önce geliyor. Hep kaybetseniz bile kazanacağınıza inanıyorsunuz. Kazanana kadar bırakamıyorsunuz. Dikkat edeceğinize çok söz verseniz de çok risk alıyorsunuz. Oyun sırasında öyle heyecan duyuyorsunuz ki eliniz ayağınız titriyor. Peki şans oyunları oynayıp hem bu dünyayı hem de öteki dünyayı güvence altına almak mümkün mü? Eğer hikayedeki gibi bir din adamına rastlan Yapamazsanız pek değil. İnançlı bir Yahudi din adamına piyangonun günah olup olmadığını sorar. Haham cevap verir. Bir bilet satın al ki Tanrı istiyorsa seni kolay yoldan zengin etsin ama birden fazla bilet satın alıp da paranı çarçur etme. Tanrı kazanmanı istiyorsa bunu tek biletle yapar. Bazı Müslümanlar bu türden esnek görüşlü din adamlarını burada da arıyor ama bulamıyor. Çünkü istatistiğin kuralları gibi İslam'ınkiler de açık ve net. İddia da... Spor Toto'da haramsa piyango ne olur? Haramdır. İnternetteki fetva siteleri bu konuda soru cevaplarla dolu. Başvuranların çoğu piyango almanın, loto oynamanın haram olduğu konusunda ikna olmuş. Ama ya tutarsa deyip şansını zorlayanlar, hocayı iknaya çalışanlar da yok değil. İşte fetva makamına sorulmuş bir soru. Diğer oyunların haram olduğunu biliyorum ama iddia nasıl? Milli piyangoda para bir havuzda toplanıp kazanana dağıtılıyor. Ama iddiada durum farklı. Ne kazanacağın ne kaybedeceğin belli ve para başkalarından gelmiyor. Çünkü herkes kazansa herkese aynı para veriliyor. Ve iddia denilen şirket verdiği oranlarla durumu dengeliyor. Sponsorlardan para geliyor. Ben desteklediğim takımlara az miktarlarda oynuyorum. Soru istediği kadar uzasın cevap kısa ve kesin. Değerli kardeşimiz şans oyunları kazanma ve kaybetme ihtimalinin olduğu oyunlara denir. İddia denilen şans oyunu da böyle bir oyundur. Kişi kazanacağını kesin olarak bilse bile oynayamaz. Bu bakımdan bu oyunu oynamak caiz değildir. Ama her durumun içinden her zaman bu kadar kolay çıkılmıyor. Nurettin Yıldız gibi kestirmeden fetva veren biri bile olsanız şu durum karşısında tıkanıyorsunuz. Hocam şans oyunlarından kazanılarak yaptırılan camide namaz kılmak doğru mu? Tamamı haram malla yapılan camide namaz kılmamak gerekir. Haram karışımı içinse aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Caminin bazı yerlerinde namaz kılmak serbest mi? 
tam olarak neresinde? Oyun oynarken şanslı ya da şanssız olduğunuza karar vermek çok kolay. Kazanırsınız ya da kaybedersiniz ve cevabı alırsınız. Peki hayatta? Hayatta genellikle insanlar kendilerini şanssız sayar demiştim başlangıçta. Şanslı mı, şanssız mı olduğumuzu nasıl anlayacağız? <gülüyor> Ya da kumarda olmayan sistemi hayatta bulup şansımızı artırmamız mümkün mü? Çoğumuz işimizi şansa bırakırsak hayatta istemediğimiz yerlere savrulacağımızı biliriz. O yüzden de olayları kontrol altına almak isteriz. Peki alabilir miyiz? Şüpheli. Ama aldığımızı düşünürüz. Bu yüzden de başarıları kendimize, başarısızlıkları başkalarına ve mümkünse şansa bağlarız. Çünkü biz rasyonel insanlar olduğumuza inanırız. Şansa değil, planlamaya, çalışmaya güveniriz. Başarılar bize aittir. Kontrol edemediğimiz faktörlerse şanstır. Çünkü kontrol edilebilseydi onları da denetim altına alırdı. Çünkü iyi notları biz alırız, kötü notları hoca verir. Sana da sıfır. Şanssızlık deyince ne anlıyoruz? Ya da kötü biten bir sürecin hangi aşamasında şanssızlık devreye giriyor? Mesela bir boşanmanın ardından şu sitemi sık duyarız. Şanssız bir evlilik yaptım. Still alive baby. Bu örnekte şanssızlık zincirini nereden başlatmak gerekir? Evdeki ilk büyük kavgadan mı? Ama hikayeyi şuradan da anlatabiliriz. Eşimin işleri bozuldu, kötü oldu. Ya da şöyle, eşim parasını borsada çimento hissesine yatırmıştı. Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Şakir! Ekonomi zora girince inşaat sektörü çöktü, bizimki iflas etti, onun siniriyle kavga etmeye başladık ve ayrıldık. Yoksa zinciri hükümetin inşaat öncelikli bir ekonomi politikası izleyip çimento sektörünü cazip hale getirmesine kadar götürecek miyiz? Ne dersek diyelim şanssızlık dediğimiz şeyi geriye doğru takip ettiğimiz zaman bir noktada karşımıza kendi kararlarımıza dayanan bizim tetiklediğimiz bir olaylar zinciri çıkıyor. Peki her zaman böyle mi? Diyelim ki bir uçağı kaçırdığımız için sonrakine biniyoruz ve o uçakta pistten çıkıyor. O gün evden geç çıktığımız ve uçağı kaçırdığımız için olayın sorumlusu biz miyiz? Gecikmemizin sebebi biz evden çıkmadan önce huysuzluk eden, sonra da üzerimize kusup bize vakit kaybettiren çocuğumuz mu yoksa? Aynı zinciri başka yoldan da ilerletip başka bir sorumlu da bulabiliriz. Belki de pilot gece midesi bozulan karısını hastaneye götürdüğü için uykusuz kaldı ve kokpitte dikkati dağıldığı için o sorumlu. Ya da bir akşam önce karısının midesinin bozulmasına neden olan lokantanın şefi. Yani eğer zinciri sonuna kadar takip edersek bir yerde kendimizi ya da başkalarını sorumlu tutmamıza yarayacak bir karar, bir davranış mutlaka buluruz. Peki böyle yaşanır mı? Hayat böyle geçer mi? Vallahi geçmez çünkü kontrol altına almaya çalıştığımız her şeye karşılık kontrol edemeyeceğimiz binlerce şey var. Mesela pilotun karısına bozuk yemeği yediren tanımadığımız şef. Nasıl kontrol edeceğiz? Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Şans dediğimiz şey aslında ıslak bir sabun gibi. Elimizde tutmak zor. Aslına bakarsanız şans olarak gördüğümüz bir şeyin her zaman olumlu bir sonuca bağlanması ya da tersinin olması da kesin değil. Yine bir zincir var. Pistten çıkan uçak şanssızlığımın göstergesidir. Evet ama bu yüzden seyahati iptal edip eve huysuzlanan çocuğunuzun yanına döndüyseniz ve huysuzluğunun bir ateşli hastalıktan kaynaklandığını fark edip onu hastaneye götürdüyseniz ve onu mesela menenjitten kurtardıysanız ne olacak? Richard Wiseman isimli bir akademisyen kendini şanslı ve şanssız olarak gören iki grup insanın davranışlarını incelemiş. Bunlarla yüz yüze görüşmeler ve testler yapmış. Çalışmasını da şans faktörü diye bir kitaba çevirmiş. Wiseman'a göre kendini şanslı olarak görenlerle şanssız olarak görenler arasında ciddi davranış farkları var. Bu davranışlar da bazı kalıplar oluşturuyor. Buna göre şanslı olduğuna inananlar dışa dönük, başkalarıyla ilişki kurmaya açık, İnsanlara kuşkucu yaklaşmayan, kendine ve sezgilerine güvenen iyimser insanlar. Şanssız olduğuna inananlarsa kuşkucu, kötümser, içe kapanık ve geçmişteki hatalarına fazla odaklanmış insanlar. Wiseman bir dizi eğitim sonucu ikinci gruptaki insanların birinci gruptaki insanlara dönüşebileceğini savunuyor. O zaman şanslı olmak değilse bile şanslı hissetmek öğrenilebilir bir şey. Şansın matematiği kitabının yazarı Enis Sınık Saran diyor ki şans elektrik gibidir. Az direnç göstereceği yolları tercih eder. İdeal kadını arıyorsanız hafta sonlarınızı bilardo salonunda geçirmek yerine kadınlarla tanışma olasılığınızın yüksek olduğu ortamları seçmelisiniz. Yani o da Wiseman'la aynı fikirdi. Şansın kapınızı çalmasını beklemek yerine gidin onu arayın diyor. Peki nihayetinde biz ne yapacağız? 
Dedim ya şansın ayağımıza gelmesini beklemeyip hayatın ortasına atılacağız. Cebimizde piyango bileti alacak kadar para varsa da onunla sevdiğimiz birine bir dondurma ısmarlayacağız. There are moments in a match when the ball hits the top of the net and for a split second it can either go forward or fall back. With a little luck it goes forward and you win. Or maybe it doesn't and you lose.